Hi guys! Welcome sa aking channel. Ngayon, iwan muna natin ang kusina. Ikukwento ko muna po sa inyo or isishare ko sa inyo kung ano ang nangyari sa akin application sa New Zealand as a partner's visa. So, ito po ay tinatawag na New Zealand partnership, partnership visa kung saan bibigyan po kayo ng immigration ng karapatan na magkapagtrabaho at makapunta dito sa New Zealand as a partner. So, ito po ay para sa mga asawa, sa mga partner, sa mga live-in partner na nandito na po sa New Zealand. So, let's say, ang asawa o partner niyo po ay merong work visa, either res resident visa po sila, or citizen, ito po ay para sa inyo. So, kung ano po yung visa nila ng inyong mga partner, yun din po ang visa na ibibigay sa inyo ng immigration. So, kung gusto niyo pong malaman kung bakit ako na-denied, stay tuned lang po at ibibigay ko rin po kung anong mga exact requirements po ng pagpapasa ng partnership visa. Hi guys! Ito na, ikukwento ko na sa inyo ang dahilan kung bakit ako na-denied at ano ang sunod na ginawa ko after akong ma-denied sa partnership visa. So, ito na. Ikukwento ko sa inyo is yung experience ko way back 2015. Pero, hindi naman talaga nagbago ang immigration ng policy nila sa process na to. So, exactly the same pa rin as it is. As of now. So, October um, October October, second week ng October 2015, nagpasa na po ako ng application. At yung ipinasa kong application ay napakakapal. Ganito siya kakapal. Pakita ko sa inyo mamaya kung gano'n siya kakapal. Kasi kailangan mo pong mapatunayan na stable ang relationship nyo. So, lahat ng mga documents, lahat ng mga conversation namin sa Facebook, sa Skype, sa simula simula. Sabi kasi ng asawa ko, sige, ipasa mo na lahat kasi dyan magbabase ng desisyon ang immigration. And then, napakabilis lang po ng process na nangyari. November 3, meron na akong immigration officer. And then, November 19, 2015, meron na siyang desisyon. At unfortunately, ang sabi niya sa akin ay hindi daw niya ako mabibigyan ng partnership visa. Yun ay dahil sa hindi daw, hindi daw siya satisfied sa hindi daw siya satisfied sa length na pinagsama naming mag-asawa. Eh kasi nga naman, ang policy nila is dapat nagsama kayo sa iisang bubong within 12 months. At eh, that time, April 2015, dun pa lang kami ikinasal ng asawa ko. At yun, sabi niya, after ng kasal namin, dapat nagsama pa daw kami. So, dininay niya ako, pero, ang maganda dun guys, meron siyang option na ibinigay naman sa akin. Ang sabi niya, bibigyan kita ng general visitor's visa. Ang problema sa general visitor's visa, hindi ka pwede magtrabaho. E eh, ang mahal ng cost of living dito sa, sa New Zealand. So, nag-usap kami mag-asawa. Sabi ng asawa ko, okay, go for it. Umuha ako kay immigration officer na, o oh, sige, go na kami sa uh, visitor visa. And then, right after noon, bumili na agad ako ng ticket. Pinabili na agad ako ng asawa ko. December 17, 2015, dumating ako dito sa New Zealand. So, halos isang buwan, mahigit lang, ang processing time ko. Pinapunta niya agad ako dito kasi yung visa na ibinigay sa akin ay may expire din ng March. Kasi yun yung expiry ng work visa ng asawa ko. So, after nun, bago siya ma-expire, kailangan mag-renew na si asawa. At sabi ng immigration officer, basta, na, basta nagsama kami ng ilang buwan, pwede na akong sumabay doon sa renewal niya. So, yun yung ginawa namin. So, ang ginawa ko ngayon, halos araw-araw talaga 
nag picture kami mag-asawa. <laughs> kahit nagluluto, kahit nagmumower, kahit namamasyal. Importante yun, guys. Oo, lalagyan mo lahat ng istorya yung picture nyo. Especially, halimbawa, lumabas kayo sa mga nakasama yung friends nyo. Halimbawa, umaten kayo ng birthday party. Umaten kayo ng house opening. Basta lahat ng may mga may mga gathering. Tapos, halimbawa, ay kumain kayo sa labas. Basta may, may lahat ng mga mga memor- memories nyo is bibigyan nyo ng photo. At isa sa pinaka-importante, guys, kahit sa Pilipinas, mag-joint account na agad kayo kasi pinaka number one na tinitignan po yan ng immigration. Meron akong friend na na-deny siya dahil wala silang maipakitang joint account. E kiniklaim nila na five years na silang magkasama, kasal, pero wala silang joint account. So medyo questionable yun sa immigration. Another thing is kailangan yung meron kang billing address or kung hindi man, nalimbawa yung pamilya mo sa Pilipinas nag-send sa'yo ng letter, naka-address sa'yo naka-address sa, pa, sa, sa kung saan nakatira yung asawa mo para makikita ng immigration na oo nga, magkasama nga sa, sa, sila sa isang bubong ang ginawa ko noon meron ditong mga ano eh, may mga pass card meron ditong uh, one card, yung membership card ng mga groceries. So, yun ang pinatus ko. So, nag-register ako ng register, kahit naka uh, sorry, naka-visit visa pa lang ako. <coughs> And then, eto po, sabihin ko po sa inyo yung mga exact list po na kailangan nyo pong ipasa. Ito po ay updated ngayong ngayon sa immigration ngayon 2019. Ewan ko lang kung nagbago sila. Ngayon is January. So, kung may, may, may pagbabago sila last year, four months. Pero, pagka-check ko, wala naman. <laughs> so, ito po yung mga complete requirements. So, po. <clears throat> so, yung principal applicant po, ito po ay ikaw. Hindi po yung sponsor nyo. So, ang main applicant po ay yung partner. At yung pong nasa New Zealand, yun po yung yung, yun po ang inyong sponsor. Okay? So, kailangan nyo po ng digital passport sized photo. So, mapapicture na lang po kayo with your passport sites and, of course, white background. And then, digital copy or photocopy of your passport. At, ito po, importante po ito. Love story or cover letter. Itong cover letter na ito po, mag-e-explain po siya. Explain nyo po doon kung paano kayo nagkakilala, ano mga pinagdaanan nyo sa buhay, ano yung mga properties nyo, ano yung plans nyo, ano yung, ano yung plano nyo pag nakarating kayo sa New Zealand. Magandang love story po. Yung sa akin po, uh, I think it's three pages. <laughs> Medyo madamdamin po siya. Talagang gagandahan nyo po yung istorya nyo doon. Talagang ipapakita nyo po kung paano kayo, kung paano kayo nagka, nagkadibilip po mag-asawa. <laughs> okay, tapos, <clears throat> kailangan nyo rin po ng copy ng partners, ng partner nyo po na passport, at saka yung work visa po nila. Importante po na ipa justice of peace nyo po sila, <clears throat> yung mga documents galing sa partner nyo. So, yung justice of peace po, uh, marami po dito sa area ng New Zealand. Alam na, uh, peperma lang po doon yung Ewan ko kung ano yun. Basta, tinatawag silang justice of peace. Kailangan po, <coughs> mayroon pong tatak at original po ang tatak nun. And then, mas maganda po yung ganan. And then, copy po ng reference number ng medical ninyo. Importante din po ito na nasa good condition po ang inyong health. So, that time, nag, nagpa-medical po ako sa, sa St. Luke's. I think... It cost about 10,000 pesos. Hindi ko alam kung magkano na siya ngayon eh. And then, yung pong mga work experience nyo po, mga certificate nyo po sa trabaho, kailangan nyo rin po yun isubmit. And then, police clearance 
or at saka NBI clearance. Kailangan nyo rin po yung isama. Tapos po yung form na pepermahan nyo po, which is uh, form, i lagay ko po sa description ang link kung saan nyo po siya madadownload. And then, uh, kailangan nyo po ng evidence na kaya nyo supportahan ng sarili nyo while you are in New Zealand. Ito po yung tinatawag natin na show money. So, kailangan po ng bank statement nyo with 6 months. Kasal kayo, kailangan nyo po ng marriage contract. Siyempre, certified marriage contract. Tapos, mga kung ano-anong mga documents po na pwede nyo ma-prove na talagang stable po yung relationship nyo. Yun po, isa pang importante ay ang picture ninyong mag-asawa. So, mahalaga po ang picture. So, pag nag-send po kayo ng picture, samahan nyo po ng date at saka po ng konting, konting description man lang po. I, I-print nyo na lang po siya sa Word. So, ilagay nyo siya sa Word. I-edit nyo siya sa Word. Gandahan nyo na lang yung editing nyo. Mas maganda po per day. Per, per date nyo po siya isa-send sa, sa, sa immigration. So, like for example, 29, uh, 2015, 16, 17, 18, 19, ganon. Mas maganda po yung maganda yung itsura ng mga photos na isa-send nyo po sa kanila. So, kailangan nyo rin po ng letters. Letters from, from family. So, from you and his family. So, vice versa po yan. Ito po ay to confirm ang relationship nyo po. So, pwede pong gumawa si nanay, si tatay, ng letter to confirm po yung, yung relationship nyo. Ganon din naman po siya. Pwede pong tatlo galing sa pamilya niya, dalawa galing sa inyo. And then, ganon din po, hinga nyo rin po yung mga close friends nyo ng letter din po para to confirm your relationship. And naman pong mga sponsors natin na nasa New Zealand na yung mga work visa na partner natin, resident or or citizen. Ang form naman po na kailangan nila ay yung form. Ilagay ko rin po yan sa description below. At may babayaran po kayo. I think it is around $300 New Zealand dollars. So, it times 31 mo yun. Yun. Ang babayaran mo para nagpasa ka ng application. So, mas maganda, mas maraming ebidensya, at mas maganda is kompleto yung, yung requirements mo bago mo siya ipasa. Yun lang naman, yun lang naman ang kailangan yung gawin. At uh, yun, kung mayroon kayong question, alam nyo na, mag-comment lang kayo sa baba. And then, sasagutin ko hanggap makakaya ko. And then, yeah. Kung ano yung mga question nyo, ilagay nyo lang. <laughs> at, Huwag kalimutang mag-subscribe. I-share nyo rin tong video na to. In case na gusto nyo yung may mga kakilala kayo na gustong mag-apply ng partnership visa, sa nyo lang to baka makatulong sa kanila. Okay? Salamat! Don't forget to click on the subscribe button.